ወድ የዚ ፕሮግራም ተከታታዮች በመታይታችን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ታይ በእያላችሁበት ይدرسአችሁ እንዴት ከርማችኋል ምን እግዚአብሔር መስገን እጅግ በጣም ደህና ነኝ ሴቶችን ማብቃት በሚል ራስ በየሳምንቱ በማቀርብላችሁ በዚ ፕሮግራም ለሴቶች ተቃሚ ናቸው የምላቸው ትምህርቶች የማስተላልፍላችሁ እንደምትወዱትና ይጣቀማችሁ እንደምችል በማመን ነው ከማስተላልፍላችሁ ትምህርቶች ከማስተላልፍላችሁ ትምህርቶች አንዱ የሴቶች ሁለን ተናይድገትን ይመለከታል ባለፈው ለመግቢያ እንዲሆንን ሁለን ተናይድገት ምን ማለት ነው የሚለውን በጥቂቱ ለማየት ሞክረናል አንዳንድ ጥንዶቻቹ አንዳንድ ጥንዶቻቹ የትምህርት የጊዜው ትምህርት ነው ወይ ብላቹ ለተጠይቁ እንደምትችሉ አስባለሁ ዓለም ሁሉ ምድር ሁሉ ሰዎች ሁሉ በተለ በተለይ በአሁኑ ጊዜ በኮቪድ 19 በሽታ ወረርሽኝ በሽታ በጣም የተጨነቀበት ሁላችን የተጨነቀበት ጊዜ ነው አውነት ነው ይሄ ጥያቄያቸው ጥያቄ ሊሆንባችሁ እንደምችል አስባለሁ ግን እኔ ደሞ አንድማም ነው እምነት አለ ችግሮች መከራዎች ሁሉ ጊዜ በመድር ላይ سنኖር ተላዋዋጭ ናቸው ከዚህ በፊትም በዘመናችንም በተለያዩ ችግሮች ውስጥ አልፈንና ቃለን በርግጥ አሁን ያለንበት ችግር ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ሆኖ በጣም ጠንከር ያለ መከራ ነው ጠንከር ያለ ፕሮብሌም ነው ቢሆንም ግን ያልፋል ሐላፊ ነው ስለዚህ የሚያልፉ መከራዎቻችንን የምንሻገርበት የምንሻገረው ወይም ለንሻገር የምንችለው በማያልፈው የእግዚአብሔር ቃል سنታጠቅ ነው የእግዚአብሔር ቃል ዘላለም ወይ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ግዜ ያው ነው በመናልፈበት የህይወት መራፎቻችን በመናልፈበት የህይወት ችግሮቻችን መንገዶቻችን ሁሉ ሊረዳን ሊያሻግረን ብዙ ችግሮችን ብዙ ቀጥሮችን ሊያዘልልን የሚችል ጉልበታም የሆነ ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ለጊዜው የሚመጥን ህይወት እንድንኖር ማንነት እንድንኖር ራሳችን በእግዚአብሔር ቃል ማስተጠቅ ይኖርብናል በእዬ አምናለሁ ወደ ዋናው ርእሴ እንመለሳለሁ የሴቶች ሁለን ተናው ይድገት የሚል ርዕስ ነው እንግዲህ ሴቶችን ማስተማር ትውልድን ማስተማር ነው የሚል አንድ አባባል አለ ይሄ አውነተኛ አባባል ነው ምክንያቱም የሰው የሴቶች ህይወት ሲገነባ የቤተሰብ የቤተክርስቲያን የማህበረሰብ እንዱም የሀገር ህይወት እንደሚገነባ አምናለሁ ሴቶች ተደራራቢ ሐላፊነት እንዳለባቸው ሁላችንን እናውቃለን እናትነት ሐላፊነት የሚስትነት ሐላፊነት አለባቸው በቤት በውጪ በተለያየ ሐላፊነት ስፍራ ላይ ያሉ ሴቶች እንዳሉ እናውቃለን እንግዲህ ትውልድ በጃቸው አለ ትውልድን በትክለኛ መንገድ ቀርጾ ለማሳደግ ወንጌልን ለማሰራጨት በማልካም ስነ ምግባር የታነጹ ትውልድን ለማፍራት ለቤተ ክርስቲያን ለሀገር የሚጠቅሙ ትውልድን ለማፍራት የሴቶች ድርሻ እጅግ በጣም የላቀ እንደሆነ ሁላችንም እንረዳው ሁኔታ ነው ሁለን ተና ይድገት በሁሉ አቅጣጫ የሴቶችን ህይወት ማሳደግ ሲሆን የሴቶችን መንፈሳዊ አካላዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ድገት የሚዳስስ በተመጣጣነ መልኩ በሁሉ አቅጣጫ ሴቶችን ያመለካከት ለውጥ በማምጣት ብቁ ሊያደርጋቸው የሚችል እድገት ነው ስለዚህ ሴቶችን የሴቶች ሁለን ተና ይድገት ትምህርት ለቤተ ክርስቲያን እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል አሌላው ሴቶች ለተፈጠሩበት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለተጠሩበት ዓላማ አውቀው ተፈጥሯዊና መንፈሳዊ 
ችሎታቸውን ህይወታቸውን በማሳደግ ቤተሰባቸውን ቤተክርስቲያንን ሊጠቅሙ የሚችሉበት መንገድ ነው ስለዚህ በመሐበረሰብ ውስጥም ትልቅ ስራ መስራት የሚችሉበትን አቅም ያገኛሉ ያማራር በቃታቸውን የሚያሳድጉበትን አቅም ያገኛሉ ስለዚህ ሴቶች ለተፈጠሩበት እንደገናም ደግሞ ለተጠሩበት የከበረ አላማ እንዲኖሩ አገልግሎታቸውን በሚገባ መወጣት እንዲችሉ በማይቋረጡ ለእንተናው ይድገት ላይ ትኩረት መስጠትና ለድገት ራሳቸውን ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል በእዬ አመናለሁ እንግዲህ ከሁሉ እንደና ይድገት ዋነኛውና መሰረታዊ ወይም ቀድም ያለን ሰጠው የሚገባ ከሁሉ እንደና ይድገት አንዱ ስለሆነ መንፈሳዊ ህይወት እድገት እንማራለን ስለ መንፈሳዊ እድገት እንግዲህ ከእግዚአብሔር ቃል ነው የምንማረው የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር አለ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንዲያስተምረን ጊዜውን ለመንፈስ ቅዱስ አሳልፈን ሰጣለን አጭር ጸሎት እናድርግ ሰማይና ምድርን ይፈጠርክ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስለዚህ ጊዜ እናመሰግናለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይሄንን አሁን የምንማረውን ትምህርት አንተ ራስህ እንድታስተምረን የቃልህን ምስጢር እንድትገልጥልን በአለም ሁሉ ሆነው ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተሉትን ሁሉ የሚሰሙትን ሁሉ ከዚህ ያው ቃልህ እግዚአብሔር ሆይ አውነትን እንድታበራላቸው እንድትስተምራቸው እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አለመንሐለ ጊዜው የተባረከ ይሁን አሜን መንፈሳዊ ትድገት ምንድነው የሚለውን ከማይታችን በፊት ስለ መንፈሳዊ ህይወት ጥቂት እናያለን ምንድነው መንፈሳዊ ህይወት የምንለው በዘፍጥረት ምራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ እግዚአብሔር ከ ከምራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምረን ያለውን እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ከዛ በውስጥ ያሉትንም በውስጥ ያሉትን እንሰሳት እጽዋትን ሁሉ ከፈጠረ በኋላ በስድስተኛው ቀን እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጠር እንደ መልካችን እንደ ምሳሌያችን አድርገን እንጠር በማለት ሰውን እንደ ምሳሌውና እንደ መልኩ አድርጎ እንደፈጠረ ከእግዚአብሔር ቃል እንማራለን ወደ ዘፍጥረት ምራፍ 2 ስንሄድ ዘፍጥረት ምራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ሰውን እግዚአብሔር ከመድር አፈር ወስዶ አበጀው ይላል ከዛም ደግሞ በአፍንጫው የህይወትን ስትንፋስ እፍ አለበት ሰውም ሄያው ነፍስ ሆነ ይላል ስለዚህ የሰው ህይወት የጀመረው ከዛ እስበት መሆኑን እንረዳለን ሰው አፈር ነበር ጭቃ ነበር የእግዚአብሔርን የህይወት ስትንፋስ በአፍንጫው ከተቀበለ በኋላ ከእግዚአብሔር የህይወት ስትንፋስ የተነሳ ሰው ህያው ነፍስ እንደሆነ እንመለከታለን ስለዚህ ህይወት የጀመረው ከዛ እስበት ጀምሮ ነው ሰው የእግዚአብሔርን የህይወት ስትንፋስ ሲቀበል እግዚአብሔርን መንፈስ ሲቀበል ከእግዚአብሔር ጋራ ህብረት ማድረግ እንዲችል ከእግዚአብሔር ጋራ ግንኙነት ማድረግ እንዲችል እግዚአብሔርን መስማት እንዲችል ከእግዚአብሔር ጋራ መነጋገር እንዲችል አድርጎታል ህይወት በዛ ስፍራ ሲጀምርና ያለን መንፈሳዊ ህይወት ጅማሪ እንግዲህ ሰው ከእግዚአብሔር የህይወት ስንፋስን ስለተቀበለ ነው መንፈሳዊ ህይወት ያገኘው ከዛም በኋላ ደግሞ ይሄ መንፈሳዊ ህይወት ወደ ዘፈጥረት ምራፍ 3 በመንሄድበት ጊዜ በኃጢአት ምክንያት ሰው ከእግዚአብሔር ጋራ የነበረው ግንኙነት ሲቋረጥ ነው የማይናየው ከእግዚአብሔር የተቀበለው መንፈሳዊ ህይወት እግዚአብሔር መንፈስ ነው ስለዚህ ሰው በመንፈሱ ሄያው ነበር መንፈስ ከሆነው ከእግዚአብሔር ጋራ ህብረት ማድረግ የሚችል ነበር እግዚአብሔርም ሚለውን የሚሰማ ነበር እግዚአብሔርን የሚታዘዝ ነበር ከዛ በኋላ ግን ሰው በርቀት እግዚአብሔር ፈቃድን ሰው ለሰው ሰጥቶስ ስለነበረ ሰው በገዛ ፈቃዱ የእግዚአብሔርን ትዛዝ ባለመታዘዙ ከኤደን ገነት እንደተባረረና 
ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ጉንኝነት እንደተቋረጠ እንመለከታለን ነገር ግን በአዲስ ኪዳን የዛሬ 2000 ዓመት በፊት የታየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ለሰው ልጆች ኃጢያት በመስቀል ላይ ከሞተና ከተነሳ በኋላ ዋጋ ከከፈለ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳይ በኩል ያ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የተቋረጠው ግንኙነትን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳደሰው እንመለከታለን ዘፍማል ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 1 ላይ በሃጢያታችሁና በብድላችሁ ሙት አንበራችሁ ብሎ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ ሰው በበደሉና በሃጢያቱ በመንፈሳዊ ህይወት እንደሞተና ከዛም በኋላ ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ ደሞ ያ ሞት የነበረው መንፈሳዊ ህይወቱ ህያው እንደሆነ እንመለከታለን በመረቱ ባለ ጠጋ የሆነ እግዚአብሔር ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በሃጢያታችን ሞታን በነበርን ጊዜ ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን ብሎ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ የተቋረጠው ያ መንፈሳዊ ህይወት እንደገና የቀጠለው በኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ እናያለን ስለዚህ መንፈሳዊ ህይወት በኢየሱስ ክርስቶስ ያገኘ ነው ህይወት እንደሆነ እንረዳለን መንፈሳዊ ህይወት እንግዲህ አንድ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያመን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ አምኖ ዳግም ሲወለድ ለክ አንድ እንደ አዲስ እንደተወለደ ህፃን ልጅ ነው ማለት ነው ስለዚህ በመንፈሳዊ ህይወቱ ማደግ አለበት ማለት ነው እንግዲህ ስለ እድገት ስናይ መንፈሳዊ ህይወት ያድጋል ማለት ነው ይሄ ማለም ምን ማለት ነው እግዚአብሔርን በማወቅ እግዚአብሔር ጋር ያለውን ህብረት በማሳደግ ወደ ብስለት ህይወት አመለካከቱ እየተለወጠ እየተለወጠ ያድጋል ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን በማወቅ ያድጋል ብለን እናምናለን መወለድና ማደግ እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ተፈጥሯዊ ህግ ናቸው መወለድ ካለ ማደግ መኖር አለበት ስለዚህ ስለ እድገት سنናገር መወለድ መወለድ ያጭር ጊዜ ሂደት ነው ወይም ደግሞ ቀስበታዊ ነው ማለት እንችላለን አንድ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያመን በዛ ቅስበት የዘላለም ህይወት ያገኛል ወይም ዳግም ይወለዳል እድገት ግን ሂደት ነው ጊዜ የሚፈልግ ነው ጊዜ የሚፈልግ ነገር ነው እድገት አሁን ስለዛ ሳይሆን ምን ነገረው እድገት ምንድነው የሚለው ስናይ እድገት ማለት ቀጥታ ትርጉሙ ለውጥን እንመለከታለን ስኬትን ፍሪያም ማነትን ወይም ለማተን እናያለን እንግዲህ ስለ እድገት سنናስብ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያቀደው አላማና በረከት እንደሆነ እናስባለን ከመጀመሪያው ተፍጥረት ምራፍ ምራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ እግዚአብሔር አዳምንና ሐዋንን ሲባርካቸው እናያለን ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ግዙዋትም ሲላቸው እናያለንና እንዲበዙ እንዲገዙ እግዚአብሔር እንዲያድጉ እንዲለሙ እንደዚህ አይነት ስኬታማ እንዲሆኑ ውጤታማ እንዲሆኑ ሲባርካቸው ነው ምንመለከተው እንደገናም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ እንደሚናገረው ኦነተኛ ይወን ግን ነኝ ግን ነኝ ነኝ ገበሬው ማባቴ ነው እናንተ ደግሞ ቅርንጫፎች ናችሁ ብሎ ይናገራልና እናንተ ቅርንጫፎች ናችሁ ብዙ ፍሬ ብታፈሩ ናደቀ መዛሙርቴ ብትሆኑ በዚህ አባቴ ይከብራል ይላል ምን ማለቱ ነው ብዙ ፍሬ ፍሬም አንድነሆን እግዚአብሔር የሰጠን ህይወት በፍሬ የሚገለጥ እንደሆነ ነው የሚነግረን ፍሬ እንግዲህ የድገት ውጤት ነው ዝም ብሎ ፍሬ አይመጣ ከድገት በኋላ የሚመጣ ነገር ነው ስለዚህ እድገት ፍሬም ማነት ነው ማለት እንችላለን ዓለም አደግ በዛው በዛ ተቃራኒ ሲስናስብ ዓለም አደግ ደግሞ ፍሬም ማለመሆን ውጤታማ ማለመሆን ወይም ስኬታማ ማለመሆን የሚለውን 
ትርጉም መውሰድ እንችላለን ያም ደሞ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ መሆን አሳዛኝ እንደሆነ አሰልችም እንደሆነ ኃጢያትም እንደሆነ ፍርድንም የሚያስከትል እንደሆነ እና ያለን ስለዚህ ሴቶች ስለ መንፈሳዊ ህይወታቸው እድገት በጣም ሊያስቡ ይገባል ማለት ነው እያደኩኝ ነው ወይ ብለው ማሰብ አለባቸው ስለ ማደግ በመንፈሳዊ ህይወታቸው ስለ መብሰል ስለ ስለ ማደግ ስለ ማፍራት ስለ ስኬታማ ስለመሆን ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው ማሰብ ብቻ ሳይሆንም መሆኑ መገኘት ያስፈልጋል እንግዲህ መንፈሳዊት ገት በመጽሐፍ ቅዱሳችን በተለያየ አገላለጽ እንደተገለጸ እናያለን የተለያዩ አገላለጾችን እናያለን በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እነዚህን አገላለጾች በሚቀጥለው ጊዜ ለማየት እንሞክራለን ለዛሬ ግን መንፈሳዊ ህይወት የሚለውን መጀመሪያ ጀማሪው መጀመሪያ እግዚአብሔር ከሰው ልጅ ጋር ተፈጠረው ከሰው ጋራ የጀመረበት መንፈሳዊ ህይወት የመጀመሪያ ሰው ከእግዚአብሔር ያገኘው ህይወት እንደሆነ ተረተናል ራሱ እግዚአብሔር ይሄንን ህይወት ለሰው እንደሰጠ ሰው አፈር የነበረ ጭቃ የነበረው ሰው የእግዚአብሔርን የህይወት ስንፋስ ካገኘ በኋላ መንፈሳዊ ህይወቱ ህያው እንደሆነ ሞት የነበረው ነገሩ ህያው እንደሆነ መንፈሳዊ ህይወት ጅማሪ ወዛ ጋር እንደሆነ ተመልክተና እንደገና የተቋረጠው መንፈሳዊ ህይወት ደግሞ በኃጢአት ምክንያት የተቋረጠው ህይወት በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ተንሳይ ደግሞ እንደቀጠለ ተመልክተናል ስለዚህ መንፈሳዊ ህይወት ክርስቶስን በማመን የሚገኝ አዲስ ህይወት እንደሆነ እንረዳለን ማለት ነው ይሄ ህይወት ደግሞ እለትለት በውስጣችን እየታደሰ እያደገ እያደገ በፍሬ የሚገለጥ ህይወት ነው ማለት ነው ስለዚህ ያድማጮቻችን ዛሬ ያየነው ይሄንን ነው በሚቀጥለው ደግሞ መንፈሳዊ ትድገት በመጽሐፍ ቅዱሳችን በብዙ ስፍራዎች ላይ ስለ መንፈሳዊ ትድገት የሚናገራቸው ሐሳቦች አሉ እነሱን እናያለን ለዛሬ ግን እዚህ ላይ እናበቃለን ስለ አዳመጣችሁኝ ጅጋርጌ በጣም አመሰግናቸዋለሁ በእያላችሁበት እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን በሰላም ቆዩኝ ሰላም ሆኑ